दोस्तों नमस्कार सीपीसीडी के क्वेश्चंस की सीरीज में ये एक और वीडियो आपके सामने अवेलेबल है 9 दस 2016 का ये पेपर हुआ था सीपीसीडी का सिफ्ट बन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ग्राफिक्स के कार्य प्रदर्शन को व्यवस्थित और बढ़ाने के लिए सी के साथ निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है तो ग्राफिक्स की बात हो रही है इसलिए जी का यूज किया जाता है यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कौन सी डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता हार्ड ड्राइव कीबोर्ड सीडी ड्राइव प्रिंटर तो यहां पर सही आंसर है कीबोर्ड कीबोर्ड को नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता आप हार्ड ड्राइव को शेयर कर सकते हैं सीडी ड्राइव को आप शेयर कर सकते हैं प्रिंटर को आप शेयर कर सकते हैं बट की को आप शेयर नहीं कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आई को विकसित किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत सर्किट को विकसित किया गया था तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी दोनों आंसर यहां पर दिए हुए हैं कि एकीकृत सर्किट जो है आईसी है इंटीग्रेट चिप इंटीग्रेट चिप जो है उसको इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको विकसित किया गया था सेकंड एंड थर्ड जनरेशन इसका जो है सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि कौन सा सही आंसर है दोनों आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन कोड यहाँ पर एम का पूरा नाम है बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत कौन नहीं है तो ऊपर के तीनों वर्गीकृत हैं आवाज की अगर आप स्कैन करते हैं ये भी हमारी बायोमेट्रिक चीज है यानी कि अंदर से हमारी आवाज जा रही है इसलिए वो भी बायोमेट्रिक है रेटिना का स्कैन ले रहे हैं तो वो भी बायोमेट्रिक्स में आता है उंगलू की छाप ले रहे हैं तो वो तो आता ही है अपने आधार बनवाया होगा और डिजिटल हस्ताक्षर जो है डिजिटल हस्ताक्षर ये बायोमेट्रिक स्कैन में नहीं बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं आते हैं नहीं होते हैं और कौन सा एक संघट इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है लेजर प्रिंटर नहीं है ड्रम प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है चेन प्रिंटर डी जी प्रिंटर सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं आप अच्छे से इस बात को समझते होंगे लेजर प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है एल का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है साउंड कार्ड जो है वो ध्वनि संचालन के लिए आवश्यक होता है कंप्यूटर में आगे बात करें कि कंप्यूटर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर प्रोपाइटरी सॉफ्ट प्रोपाइरेटरी सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है और कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स है कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में एक जी का मतलब होता है दस सौ कौन सी सॉफ्टवेयर उपयोगिता कंप्यूटर उसके डेटा को हानिकारक खतरों का पता लगाती है और उन्हें हटाती है वो है एंटीवायरस और निम्न ऑपरेटिंग सिस्टमों में से कौन सा यूनिक्स फ्लेवर नहीं है मार्स मेलो एक यूनिक्स फ्लेवर नहीं है जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और आगे है ओरेकल ओरेकल डेटा सॉफ्टवेयर है निम्न में से किस विंडोज कमांड का उपयोग एक हार्ड ड्राइव के विभाजन के लिए किया जाता है तो डिस्क पार्ट जो है कमांड का उपयोग हार्ड ड्राइव के विभाजन के लिए किया जाता है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है दो कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है तो हाई पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता वाई का उपयोग किया जाता है लेन का उपयोग किया जाता है मेमोरी स्टिक का उपयोग किया जाता है अगला है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग होता है तो अल्टर प्लस एफ फोर अब आप दबा देंगे तो वर्तमान में जो आपकी एप्लीकेशन या विंडो जो है ओपन है उसको बंद कर दिया जाएगा अगला है निम्नलिखित में से इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किसका यूज नहीं किया जाता है स्विच का यूज करते हैं राउटर का यूज करते हैं मॉडर्म का करते हैं पर एच का यूज नहीं करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए अगला है जब कंप्यूटर चालू होता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है तो बायोज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है यूपीएस का पूरा नाम है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई अगला है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लॉग ऑफ ऑप्शन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग ऑफ विकल्प से संबंधित सत्य क्या है तो ये है लॉग ऑफ से संबंधित सत्य कि मौजूदा उपयोग करता है कि सभी एप्लीकेशन को बंद करता है और कंप्यूटर को रनिंग मोड में रखता है अगला है यहां पर एक व्यक्ति जो कंप्यूटर के डेटा को चुराने के इरादे से अवैध रूप से कंप्यूटर एक्सेस प्राप्त करता है उसे हैकर कहते हैं अगला है निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है जब कंप्यूटर को बंद स्टेट से चालू किया जाता है तो कोल्ड वूड किया जाता है कंप्यूटर को बंद स्टेट से चालू किया जाता है तब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से किस तारीख का टेबल का उपयोग फाइलों से संबंधित जानकारी स्टोर करने के लिए किया जाता है तो फाइल एलोकेशन टेबल का यूज अगला है आई एड्रेस से इसमें संक्षेप अक्षर आई पी किसे संदर्भित करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है इंटरनेट शब्दावली में यहाँ पर और परिवर्णि शब्द डी का क्या मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब है अगला है वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में एनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से किस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी तकनीक का उपयोग किया जाता है तो सिक्योर सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल का यूज किया जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल का यूज नहीं किया जाता है एच का यूज नहीं किया जाता है एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर ए
खोल के एंट्री को सर्च करने जोड़ने और एडिट करने के लिए किया जाता है तो रेजिडेंट इस कमांड का यूज किया जाता है अगला है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता को सिस्टम की तारीख और समय को बदलने से रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करके आवश्यक विशेष अधिकार को सेट किया जा सकता है तो स्थानीय सिक्योरिटी नीति लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी इसका यूज करके तारीख और समय को बदलने से हम रोक सकते हैं यहाँ पर अगला है एम एस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है विभिन्न स्तरों और संबंधित टेक्स्ट पर हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू ये जो है सत्य है एम एस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन के बारे में डॉक्यूमेंट आउटलाइन वास्तव में होता क्या है विभिन्न स्तरों से संबंधित टेक्स्ट पर हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू होता है डॉक्यूमेंट आउटलाइन में अगला है बर्ड 2010 टेम्पलेट की एक्सटेंशन डी ओ थी याद रखिए बर्ड 2010 की जो एक्सटेंशन थी वो थी डी ओ टी एक्स एम एस बर्ड में बहुत सारे लोगों को मेल करने के लिए मेल मर्ज यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ करेंगे अगला एम एस बर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट की विशिष्ट स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बाद में पढ़ाया ढूंढा जा सके वो है बुक मार्क अगला है एम एस बर्ड में टेक्स्ट की एक लाइन जो डायग्राम या किसी ऑब्जेक्ट का वर्णन करती है और जिसे इनके ठीक नीचे रखा जाता है उसे कहते हैं कैप्शन अगला है बाइंडिंग के लिए पेपर के हिस्से को उपयोगी बनाने के लिए पेज लेआउट में शामिल किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहते हैं तो गटर मार्जिन कहते हैं अगला है एमएस एक्सेल में चयनित सेल्स से चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है तो वो है एफ एलेवन आपके सामने नेक्स्ट ये रहा सेल डी से शुरू करके एफ तक सेल्स चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण ठीक है डी और ये यहाँ पर एफ ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है अगर एम एक्सेल आप यूज़ करते हैं तो आपको ये बिल्कुल सही आप इसको कर सकते हैं अगला है कंट्रोल प्लस के तो हाइपरलिंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस के एमएस बर्ड में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग एक स्थान की फॉर्मेटिंग की कॉपी को दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए किया जाता है तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है एक स्थान की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए अगला है निम्न में से कौन एम बर्ड में सजावटी टेक्स डालता है तो बर्ड आर्ट एम बर्ड में सजावटी टेक्स डालता है एक्सेल में बायफाइल जो सभी खुली विंडो और वर्क के मौजूदा ले को याद रखती है उसे कहते हैं वर्क स्पेश अगला है आपके सामने ये रहा फार्मूला के साथ एक सेल को कॉपी किया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके हम केवल सेल के फार्मूला ना कि वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं केवल सेल के फार्मूला को पेस्ट करना है तो वो है पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज करके अगला है निम्न में से किसी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस तो यहां पर आप अगर आप आसानी से अगर आप एम एस एक्सल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये आसानी से पता होगा कि इसका जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वो सेक ऑप्शन नंबर सेकंड होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस अगला है किसी फार्मूला में पहले कौन सा चिन्ह होना चाहिए बराबर का निशान किसी फार्मूला में पहले होना चाहिए उनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो गो डेडी सर्च इंजन नहीं है गूगल बिंग या सर्च इंजन है इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन और ब्राउजिंग के लिए उनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है हाइबर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन और सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए हाइबर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यू प्रोटोकॉल सिक्योर सिक्योर जरूर लगाइए हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर अगला है बड़ी संख्या में अकार अवांछित ईमेल भेजने को क्या कहते हैं स्पैम कहते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर विद मी आप हमारे साथ बने हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत